நீர்தானே ஏசப்பா நீ 
நீங்கள் பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமிட்டு போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது இயேசு அனைகருக்கு பொது ஏற்பாட்டு காலத்திலே அவருடைய காலத்திலே கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது இலகுவாக கற்றுக் கொடுத்தார் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இயேசுவானவர் அவருடைய காலத்திலே அந்த ஜனங்களுக்கு இலகுவாக கற்றுக் கொடுத்தார் அன்றாடகம் வீடுகளிலே பாவிக்கின்ற எல்லாருக்கும் தெரிந்த சாதாரண விஷயங்களை வைத்து அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் பரலோக ரகசியங்களை அவர் கற்றுக் கொடுத்தாலும் அந்த ரகசியங்களை இப்படி அன்றாடக விஷயங்களை வைத்து கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் அநேக காரியங்களை விளக்கப்படுத்த முடியும் இப்போ பாருங்கள் யாழ்ப்பாண பிரதேசத்திலே வந்து உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது நான் தேயிலையை பற்றி ஒரு தேயிலை செடியை தேயிலை கொழுந்து எடுப்பது போல என்றாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது எத்தனை பேர் தேயிலை செடியை பார்த்ததில்லை கையத்துக்கு காட்டுங்க பாருங்க எத்தனையோ பேர் பார்த்ததில்லை எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அதில் கொழுந்து எடுக்கின்ற ரகசியங்கள் இப்போ நான் நான் தேயிலை தோட்டம் வைத்திருக்கிறேன் ஆகவே எனக்கு தேயிலையை பற்றி நன்றாக தெரியும் எனக்கு வந்து பனங்கிழங்கிலிருந்து ஒடியல் எடுப்பது போல கூழ் குடிப்பது போல என்றாலும் ஒன்றுமே புரியாது சரியா அப்போ ஆகவே இந்த அவர் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு அவர் அவருடைய பிரதேசத்துக்கு ஏற்ற விதத்திலே உள்ள அன்றாடக அம்சங்களை வைத்து இயேசு கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்தவர்களை அதாவது இயேசுவை பின்பற்றி வந்த சீசர்களை பார்த்து நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார் அப்போ எம்மை எங்களை பொறுத்தவரை உப்பு என்றால் அது வெறும் கறிக்கு உதவுகின்ற ஒரு பொருள் என்று மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படித்தானே உப்பில்லா பண்டம் சொல்லுங்க சத்தமா உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே மற்றது இப்போ உப்பை உப்பை நன்றி உள்ள தனத்துக்கு தமிழர்கள் ஒப்பிடுவார்கள் சரியா சொல்வார்கள் இப்போ எனக்கு தெரியாது யாழ்ப்பாணத்திலே அதை அப்படி சொல்வார்களா என்று எங்கள் கண்டி பக்கத்திலே இந்தியாவிலே எல்லாம் சொல்வார்கள் உங்கள் வீட்டு உப்பை சாப்பிட்டவங்க நாங்கள் உங்களுக்கு துரோகம் செய்வோமா அப்படின்ட்டு சரியா அப்போ இப்படி உப்பு என்று சொல்லும் பொழுது தமிழர்களாகிய எங்களுக்கு அது நன்றி உணர்ச்சியை குறிக்கும் உணவுக்கு ருசி சேர்க்கின்ற ஒரு பதார்த்தத்தை குறிக்கும் இதை மாத்திரம் வைத்து கொண்டு இயேசு அங்கே என்ன சொன்னார் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது இயேசு நீங்கள் இந்த பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் போது அவர்களுக்கு என்ன விளங்கியது என்பதனை நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த வசனம் எங்களுக்கு புரியும் சரியா இப்போ அவர்களுக்கு என்ன புரிந்தது என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த காலத்திலே மத்திய தரை கடலில் இருந்து உப்பு எடுத்தார்கள் இயேசுவின் காலத்திலே மத்திய தரை கடலில் இருந்து உப்பு எடுத்தார்கள் அப்போ கடல் உப்பை பற்றி யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பக்கத்திலே ஆன இரவு உப்பளம் இருக்கிறது ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்களா ஆன இரவு இன்னும் இல்லையா ஆ இப்போ உப்பு எடுக்கிறாங்களா திரும்ப ஆ சரி உப்பளம் எத்தனை பேர் உப்பளம் பார்த்துருக்கிறீர்கள் எந்த தெய்வமே நிறைய பேர் பார்த்தது இல்லையா ஆ சர்ச்சில் இருந்து எல்லாத்தையும் டுவர் கூட்டிகிட்டு போங்க ஆன இரவு காட்டிட்டு வாங்க சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு உப்பளத்தை பற்றி பேச போகிறேன் இப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு அவருடைய சீசர்களை பார்த்து நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன எல்லாம் விளங்கியது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதிலிருந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் யார் சபை என்றால் என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் சபையின் எதிர்காலம் என்ன இதெல்லாம் புரியும் இந்த உப்பு என்ற ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவனாவதற்கு முன்னே எப்படி இருக்கிறான் கிறிஸ்தவனான பிறகு எப்படி இருக்கிறான் சபைக்குள்ளே எப்படி வருகிறான் 
எப்படி அவன் வளர வேண்டும் எப்படி அவன் பரலோகம் போகிறான் இது எல்லாமே அந்த உப்பு என்கின்ற விஷயத்துக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது இதை தான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் சரி இப்போ நீங்கள் என்று ஆண்டவர் அன்று சீஷர்களை பார்த்து சொன்னால் அந்த நீங்கள் இன்று யார் கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் தான் அந்த நீங்கள் அப்போ இன்றைக்கு ஆண்டவர் கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் கிறிஸ்தவர்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறார்கள் என்று அப்போ உப்பு என்பது சும்மா வருவதல்ல அது உருவாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று கடலிலே இருக்கின்ற தண்ணீர் உப்பு சுவை கொண்ட உவர் நீர் என்றாலும் அதனை அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது அந்த கடல் நீரை எடுத்து உப்பாக மாற்றுவதற்காகத்தான் ஆனை இரவு புத்தளம் கொக்கல என்று சொல்லி இலங்கையிலே பல இடங்களிலே உப்பளங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் கடல் நீரை அப்படியே எடுத்து உப்பாக பயன்படுத்த முடியும் என்றால் குப்பளங்கள் அவசியமே இல்லை ஆகவே உப்பை பற்றி பேசும் பொழுது கடலை பற்றி பேச வேண்டும் உப்பளத்தை பற்றியும் பேச வேண்டும் சரியா இப்போ உப்பு என்பது கடலிலே இருந்து பெறப்படுகின்ற ஒன்று கடல் என்பது மகா பெரிய ஒரு சமுத்திரம் இப்போ நமக்கு நமக்கு இருக்கின்ற இந்த பாக்கு நீரிணை இது இந்து சமுத்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது இந்து சமுத்திரம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு சமுத்திரம் அப்போ இந்த இந்து சமுத்திரத்து அத்தனை அதிகமான கடலில் இருந்து கொஞ்சம் தண்ணீரை எடுத்துத்தான் உப்பு செய்வார்கள் அப்போ அளவின்படி பார்த்தால் உப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற தண்ணீரின் அளவு கடல் நீரின் அளவை விட எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மடங்கு சின்னதாகத்தான் இருக்கும் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்ற வசனங்கள் அந்த சொற்களை பயன்படுத்தினால் கடலிலே இருக்கின்ற நீர் பெரும்பான்மையாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் உப்புக்காக எடுக்கின்ற நீர் சிறுபான்மையாக இருக்கும் அப்போ இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாய் அல்லது உப்பாய் இருக்கின்றவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறுவதற்கு முன்பதாக அல்லது உப்பாய் மாறுவதற்கு முன்பதாக சமுத்திரத்திலே அதாவது உலகத்தின் ஜனங்கள் மத்தியிலே ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக வெறும் கடல் தண்ணீராக இருந்தீர்கள் புரிகிறதா கடலிலே இருந்து தண்ணீர் கொஞ்சம் எடுத்து உப்பாக மாறுவது போல கடல் என்னும் உலகத்திலே இருந்து கொஞ்சம் பேர் பிரிந்து வந்து கிறிஸ்தவர்களாய் மாறியிருக்கிறார்கள் உலகத்திலே கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களினுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்தால் அவர்கள் தான் அதிகம் கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் பேர் அதனால் தான் இயேசு உப்பு என்றார் உப்பை எடுத்து பார்த்தால் உப்பு கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கும் கடல் எப்பொழுதும் பெரிதாகவே இருக்கும் கடலிலே இருந்து உப்புக்காக தண்ணீரை எடுத்து உப்பளத்திலே பயன்படுத்தி விட்டவுடன் கடல் நீர் குறைந்து போகாது சரியா அதுபோல ஒரு சமுதாயத்திலே ஒரு நாட்டிலே நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் என்றபடியினால் உடனே கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பான்மையாய் வந்து மற்றவர்கள் குறைந்து போவது கிடையாது என்றைக்குமே கிறிஸ்தவர்கள் சிறுபான்மையாய்த்தான் இருப்பார்கள் அப்படி இருந்தால்தான் உப்புக்கு அழகு இப்போ ஒரு மேஜையிலே அநேக உணவு பண்டங்களே வைக்கிறார்கள் ஒரு சட்டி நிறைய கோழிக்கறி ஒரு சட்டி நிறைய மீன் பொறியல் ஒரு சட்டி நிறைய குத்தரிசி சோர் எத்தனை மணிக்கு பிரேக் சாப்பிடணும் குத்தரிசி சோறு நம்ம ஊரில் கிடைக்காதா தான் குத்தரிசி சோறை சொன்னோன்னா எனக்கெல்லாம் ஆவி ஆத்துமா சர்றேன் ஏட்டம் மாதிரி போகுது சரியா அப்போ சட்டி நிறைய பருப்பு கறி சட்டி நிறைய இறால் பொறியல் சட்டி நிறைய கணவாய் கறி எல்லாம் சட்டி நிறைய கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு ஒரு சட்டி நிறைய உப்பு கொண்டு வந்து வைப்பார்களா உப்பு கேட்டால் எப்படி கொண்டு வருவார்கள் ஒரு பெரிய பானையை தூக்கி கொண்டு வந்து இந்தாங்க உப்பு அள்ளி போட்டுக்கிறீங்க என்று சொல்லுவார்களா எவ்வளோ உப்பு கொண்டு வருவார்கள் இத்தினூண்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு கொண்டு வருவார்கள் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போனாலும் மெனு கார்டு கொடுத்து ரெஸ்டாரண்ட்டிலே சில நேரம் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணுவார்கள் தெரியுமா பெரிய பெரிய அந்த ஹோட்டல்களிலே மெனு கொடுத்தால் எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் கொண்டு வா சிக்கன் சப்ஸ்வே கொண்டு வா எல்லாம் போட்டிருப்பார்கள் எங்காவது உப்பு என்று எழுதியிருப்பார்களா இருக்காது ஆனால் எந்த மேஜைக்கு போனாலும் அந்த கொஞ்சம் உப்பை ஒரு சின்ன ஒரு குப்பியிலே போட்டு வைத்திருப்பான் 
அப்போ உப்பு என்பது அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பொருள் அல்ல கொஞ்சம் ஆனால் அவ்வளவு பெரிய சட்டி நிறைய உணவையும் சுவைப்படுத்துவது அந்த கொஞ்சம் உப்பு அதுபோல உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்பது போல கிறிஸ்தவன் இல்லாத உலகம் நரகத்திலே புரியுதா கிறிஸ்தவன் இல்லாத உலகம் நரகத்திலே ஆகவே இந்த கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் பேராய் இருப்பது ஏன் என்று சில பேருக்கு தோன்றினால் அது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு சும்மா பேராசை ஓ முழு இலங்கையும் கிறிஸ்தவ நாடாக வேண்டும் முழு இந்தியாவும் கிறிஸ்தவ நாடாக வேண்டும் அப்படி நடக்கும் இந்த உலகமே கிறிஸ்தவ நாடாகி விடும் என்றால் நான் சும்மா பார்த்து கொண்டு போய் உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா மேஜை நிறைய உப்பு இருக்க வேண்டும் மேஜை நிறைய உப்பு சட்டி சட்டியாக வர வேண்டும் என்றால் அவன் அவன் தின்று செத்து தான் போவான் சரியா உப்பு கூட சாப்பிட்டால் என்ன வரும் ப்ரெஷர் வரும் கொலஸ்ட்ரால் வரும் அது ப்ரெஷர் வரும் சரியா பிளட் ப்ரெஷர் வரும் ஆகவே என்றைக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் சிறுபான்மையாக இருப்பது தான் அவர்களுக்கும் அழகு அது அப்படித்தான் என்றும் இருந்தது ஆகவே அதை குறித்து யோசிக்க வேண்டாம் சும்மா முழு யாழ்ப்பாணமும் கிறிஸ்தவ நாடாக போகிறது முழு இலங்கையும் கிறிஸ்தவ நாடாக போகிறது என்று சும்மா சொல்லவும் வேண்டாம் அப்படி யாராவது தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் கிண்டலாக பார்த்து விட்டு போய்விடுங்க சரியா இது வசனத்தின்படி உண்மை அல்ல ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் அது உண்மை அல்ல அது சாத்தியம் அல்ல இப்போ கடலிலே இருக்கின்ற எல்லா தண்ணீரையும் எடுத்து உப்பாக மாற்றுவதில்லை கொஞ்சம் தண்ணீரை தான் உப்பாக மாற்றுவார்கள் அப்படி மாற்றும் போது என்ன செய்வார்கள் ஒரு உப்பளத்தை உருவாக்குவார்கள் சரிதானே அப்போ உலகத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்களை கடல் நீருக்கு ஒப்பிட்டால் அந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதன் கிறிஸ்தவன் ஆவது எங்கே வைத்து தபால் நிலையத்தில் ஆமேன்னு சொல்லுங்க தபால் நிலையத்தில் கொண்டு போயிட்டு உங்களை கிறிஸ்தவனாக்குறான் உலகத்தில் இருக்கிறவன் கிறிஸ்தவனாக வருவது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இல்லையா அப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன் மார்க்கெட் இல்லையா சபையில் சரிதான ஒரு ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்தவனாய் வளர்வது எங்கே சபையிலே அப்போ உப்பளம் என்பது எதற்கு ஒப்பிடலாம் ஒரு சபை அப்போ உலகத்தில் இருக்கிறவன் உப்பாய் மாறுவதற்கு அவன் சபைக்கு வர வேண்டும் கடலில் நீர் உப்பாய் மாற்றப்படுவதற்கு உப்பளத்துக்கு வருவது போல உலகத்து மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவனாய் மாறுவதற்கு சபைக்கு வர வேண்டும் அப்போ உப்பளம் எங்கே இருக்க வேண்டும் முதலாவது கேள்வி உப்பளம் எங்கே இருக்க வேண்டும் இப்போ இலங்கையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலே இந்த பிரதேசத்தில் கடல் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆனால் நான் வருகின்ற கண்டி மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிறது எங்களுக்கு கடல் பக்கத்திலே கிடையாது கடலை பார்க்க வேண்டும் என்றால் கொழும்புக்கு போக வேண்டும் சரியா அப்போ எவனாவது கண்டியிலே வந்து உப்பளம் வைப்பானா உப்பளம் எங்கே இருக்க வேண்டும் கடலுக்கு பக்கத்திலே தான் இருக்க வேண்டும் இப்போ எனக்கு கண்டியிலே காணி இருக்கிறது என்று சொல்லி அதிலே ஒரு உப்பளத்தை உண்டாக்கி பெரிய பெரிய அந்த தண்ணீர் லொறிகள் அவற்றை கொழும்புக்கு அனுப்பி கடல் நீரை கொண்டு வந்து நான் உப்பு தயாரித்தால் என்னை போல ஒரு மட்டையன் இந்த உலகத்தில் இருக்கவே மாட்டான் சரியா ஆகவே உப்பளம் என்பது கடல் பக்கத்திலே இருக்க வேண்டும் அது போல சபை என்பது ஜனங்கள் வாழுகின்ற இடங்களிலே இருக்க வேண்டும் இப்போ வேறு மத ஸ்தலங்களை நீங்கள் பார்த்தால் இப்போ இது மலை நாடு அல்ல இது தட்டையான ஒரு பிரதேசம் கண்டி நுவரலி எல்லாம் வந்தீர்கள் என்றால் அது எல்லாம் மழை மலை நாடு அழகழகான உயர்ந்த மலைகள் இருக்கின்றன அந்த மலைகளை எங்கே பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு மத கோயில் ஒன்று அந்த உச்சியில் இருக்கும் சரியா ஏதாவது கிறிஸ்தவ கோயில்கள் இருக்காது ஆனால் ஏதாவது வேறு மத கோயில்கள் இருக்கும் பிரம்மாண்டமாக கட்டி வைத்திருப்பார்கள் இனி பக்தர்கள் எல்லாம் அங்கே போய் அவர்கள் அந்த தெய்வங்களை வணங்கிவிட்டு வருவார்கள் அதுபோல நீங்கள் கோயில்களை எடுத்தால் வேறு மத ஆலயங்களை எடுத்தால் ஒவ்வொரு இடங்களிலே அவை இருக்கும் ஆனால் இந்த கிறிஸ்தவ சபைகளை பார்த்தால் கண்ட கண்ட இடங்களிலும் இருக்கும் இருக்குமா இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இது இது கோயில் வைக்கிற இடமா இது அந்த பக்கம் ஒரு வீடு இருக்கிறது இந்த பக்கம் ஒரு வீடு இருக்கிறது இந்த திரைவிலை ஆயிரம் பேர் போகிறார்கள் வருவார்கள் நாய் படுத்திருக்கிறது அங்கே சரியா 
மேடைக்கு கோழி வருகிறது சரியா நேற்று மேடையிலே கோழியெல்லாம் வந்தது நேற்று வராதவர்கள் நீங்கள் அந்த அந்த காட்சியை காணவில்லை கோழி வந்தது அப்புறம் சேவல் வந்தது அவர்கள்லாம் மேடைக்கு ஏறினார்கள் இப்படிப்பட்ட இடங்களிலே சபை நடத்துகிறார்கள் அப்போ சிலருக்கு பார்க்க இது கிண்டலாக இருக்கும் என்னடா இது சில நேரம் பாதை ஓரத்திலே கிறிஸ்தவ சபை இருக்கிறது வீடுகள் பக்கத்திலே கிறிஸ்தவ சபை இருக்கிறது சில நேரம் வீடுகளுக்கு உள்ளே கிறிஸ்தவ சபை இருக்கிறது சில நேரம் கீழே கராஜ் இருக்கும் மேலே சபை நடத்துவார்கள் இப்படி என்றால் எல்லாம் கிண்டலாக நினைப்பார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் ஜனங்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்களுக்கு அண்மையில் தான் சபைகள் இருக்க வேண்டும் கடலுக்கு பக்கத்திலே உப்பளம் இருப்பது போல ஜனங்கள் வாழுகின்ற பிரதேசத்துக்கு பக்கத்திலே சபைகள் இருந்தால் தான் ஜனங்களை உப்பாக மாற்றக்கூடிய அந்த நிலைமை வருகிறது சரியா அப்போ இப்போ உப்பளங்களிலே கடல் நீர் சபைக்கு அதாவது உப் அந்த உப்பளத்துக்குள்ளே கொண்டு வரப்படும் போது அநேக பாத்திகள் அந்த உப்பளங்களிலே இருக்கும் பார்த்துருக்கிறீர்களா ஆனால் இரவுக்கு போனால் இந்த வயல் வயல் போல நிறைய வைத்திருப்பார்கள் சரியா அந்த ஒவ்வொன்றிலும் அந்த நீர் நிரப்பப்படுகிறது அதுபோல ஒவ்வொரு அளவில் ஒவ்வொரு வித்தியாச வித்தியாசமான சைஸ்களில் அந்த பாத்திகள் காணப்படும் அந்த பாத்திகள் வித்தியாச வித்தியாசமான சைஸ்களிலே காணப்படுவது போல இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சபைகளை பார்த்தால் வித்தியாச வித்தியாசமான சைஸ்களிலே இருக்கும் பெரிய சபைகளை பார்க்கலாம் சின்ன சபைகளை பார்க்கலாம் குட்டி சபைகளை பார்க்கலாம் சரியா சபை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது எவ்வளவு சிறிதாக இருக்கிறது என்பது பிரச்சனை அல்ல அந்த கடல் நீர் எல்லாம் அந்த சபைகளுக்குள்ளே அந்த உப் அந்த பாத்திகளுக்குள்ளே போடப்படுவது போல உலகத்தின் மனுஷர் எல்லாம் சபைகளுக்குள்ளே போடப்பட்டு அங்கே அவர்கள் உப்பாக மாற்றம் அடைகிறார்கள் புரிகிறதோ இப்போ இந்த கடல் நீரை இந்த பாத்திக்குள் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு கான் வெட்ட வேண்டும் சரியா ஒரு கான் போல வெட்டினால் தான் அந்த கடல் நீரை பாத்துக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அதாவது ரெண்டு வாளியை எடுத்துக்கொண்டு அவனவன் போய் அந்த கடல் நீரை வாரிக்கொண்டு கொண்டு வந்து அந்த பாத்திக்குள்ளே ஊற்ற மாட்டான் அது முட்டால் தனம் அழகாக கான் வெட்டி விட்டால் அந்த தண்ணீர் பாட்டுக்கு வரும் போதிய அளவு தண்ணீர் பாத்திக்குள்ளே நிறைந்தவுடன் அதை மண் போட்டு மூடி விடுவார்கள் நான் சொல்லுவது சரியல்லவா சரியா பிள்ளையா உப்பளம் பார்த்தவர்கள் சொல்லுங்க நான் சொல்றது சரியா பிள்ளையா என்று சரி அப்போ அது போல இந்த உலகத்துக்கும் சபைக்கும் இடையிலே ஒரு கான் இருக்க வேண்டும் ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் அவர்கள் சபைக்கு வருவதற்கு ஒரு வழி வகுக்க வேண்டும் அப்படி வகுக்கப்படுகின்ற அந்த வழிகளுக்கு பேர் தான் சுவிசேஷம் சரியா சுவிசேஷம் சரியா இப்போ தமிழிலே ஒரு அழகான ஒரு 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 சொல்லை நான் பிறகு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கான் அந்த கான் என்று சொல்லுவதை விட அதற்கு வாய்க்கால் என்று சொல்லுவோம் அப்படிதானே வாய்க்கால் என்று தான் சொல்லுவார்கள் சரி வாய்க்கால் இந்த வாய்க்கால் வெட்டும் போது உப்பளத்திலே கடலிலே இருந்து வாய்க்காலை வெட்டி கொண்டு உப்பளத்துக்கு வருவார்களா அல்லது உப்பளத்தில் இருந்து வாய்க்கால்களை வெட்டி கொண்டு கடலுக்கு போவார்களா கடல்லேருந்து வெட்டி கொண்டு வர முடியாது தானே வெட்ட வெட்ட தண்ணீர் நிரம்பும் அல்லவா அப்போ அங்கிருந்து வெட்டி கொண்டு வருவது சாத்தியம் அல்ல அல்லவா இங்கே இருந்து தான் வெட்டி கொண்டு போய் கடைசியில் அதை கடலோடு இணைத்து விட்டால் தண்ணீர் குபு குபுன்னு வரும் ஆகவே வாய்க்கால் வெட்டும் போது எங்கிருந்து வெட்ட வேண்டும் உப்பளத்திலே இருந்து கடலுக்கு அப்போ சுவிசேஷம் எங்கிருந்து போக வேண்டும் சபையிலே இருந்து உலகத்துக்கு போக வேண்டும் அப்போ சபையில் இருந்து உலகத்துக்கு எப்படி போக வேண்டும் வாய்க்கால் மூலமாக போக வேண்டும் வாயால் சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டு காலால் நடந்து போய் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் புரிகிறதா வாய் கால் ஏசு இதைத்தான் மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள் என்று நீங்கள் இங்கே குந்தி கொண்டு இருங்கள் நான் சகல ஜாதிகளையும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன் வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரச்சிப்பை பேசி ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை விளங்குகிறதா ஆகவே சபையில இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் தான் அவர்கள் வெளியே காலால் நடந்து போய் வாயால் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து 
பார்த்து அந்த ஜனங்களை உப்பளமாகிய பாத்தி ஆகிய சபைக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே ஒரு சபையிலே சுவிசேஷ ஊழியம் இருக்க வேண்டும் அப்போ ஜனங்கள் கேட்டால் வேறு மதங்கள் எல்லாம் வீடு வீடாக வருகிறதா மற்றவன் எல்லாம் வருகிறானா ஏன் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியது தானே நீங்கள் எல்லாம் எதற்கு எங்களுக்கு வந்து உங்கள் தெய்வத்தை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் என்றால் அது அவர்களுக்கு தெரியாதபடினால் அப்படி சொல்லுவார்கள் அப்படி சொல்லத்தான் வேண்டும் ஆனால் நமக்கு தெரியும் உப்பாக மாறக்கூடிய ஒரே இடம் சபை நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்று எந்த ஒரு தெய்வமும் தங்களுடைய பக்தர் பக்தர்களை பார்த்து சொன்னதே கிடையாது அப்படி சொன்ன ஒரே தெய்வம் இயேசு அந்த செய்தி கிடைக்க பெற்றவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் தான் உப்பளம் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே கடலாகிய உலகத்துக்கு இவர்கள் தான் போய் அவர்களை அழைத்து கொண்டு உள்ளே வருவார்கள் ஆகவே சபையிலே சுவிசேஷ ஊழியம் இருக்க வேண்டும் சபையின் விசுவாசிகள் எல்லாருமே தங்களுடைய காலையும் வாயையும் பயன்படுத்தி சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் இப்போ உலகத்தில் இருந்து ஜனங்கள் சபைக்கு கொண்டு வந்து போடப்படுகிறார்கள் இப்போ ஆணு இரவு உப்பளத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் அது ஒரு பெரிய உப்பளம் அது பெரிய உப்பளம் என்றாலும் அது எத்தனை உப்பளம் ஒன்று சரிதான ஒரே உப்பளம் ஆண இரவு உப்பளம் அந்த ஒரு உப்பளத்திலே எத்தனையோ பாத்திகள் இருக்கின்றன ஆகவே ஒரே உப்பளத்துக்கு தானே இது சொந்தமானது ஆகவே பாத்திகள் வெவ்வாறா இருந்தால் என்ன என்று இந்த பாத்தியில் இருக்கிற தண்ணீரை எடுத்து அதிலே போட்டு அதிலே இருக்கிற தண்ணீரை எடுத்து அதிலே போட்டு இப்படி தண்ணீரை பாத்திக்கு பாத்தி தினசரி மாற்றிக்கொண்டிருந்தால் உப்பு உருவாகுமா ஏன் உப்பு உருவாவது எப்படி என்றால் அந்த தண்ணீர் கொண்டு வந்து இந்த பாத்திக்குள்ளே போடப்பட்ட பிறகு அந்த தண்ணீர் அசையாமல் இருக்க வேண்டும் போடப்பட்ட பாத்தியில் இருக்க வேண்டும் சூரிய வெளிச்சம் பட பட அந்த தண்ணீரில் இருக்கின்ற நீர் ஆவியாகி போக 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 உப்பு வெளிப்படும் அந்த நீர் கட்டியாக மாறும் கடலிலே தண்ணீரோடு தண்ணீராக இருந்த அந்த தண்ணீர் இந்த பாத்திக்குள்ளே வந்து தண்ணீர் தன்மையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்கும் இழக்க இழப்பதற்கு காரணம் சூரிய வெளிச்சம் அந்த சூரிய ஒளி பட படத்தான் அந்த தண்ணீர் நீராவியாகி போக போக அதனுடைய நீர்த்தன்மை குறைந்து உப்புத்தன்மை வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது அது வெள்ளை நிறமாக மாறும் அதுபோல உலகத்திலே வாழுகின்ற மனுஷன் சபையனும் பாத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து போடப்பட்ட பின் இவனையும் உலகத்தவனையும் பார்த்தால் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் சபை என்னும் பாத்துக்குள்ளே போடப்பட்ட மனுஷன் இயேசு எனும் நீதியின் சூரியனுடைய வெளிச்சம் பட பட உலகத்தன்மை ஆகிய அந்த நீர்த்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கும் அந்த பரிசுத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே வரும் புரியுதா இயேசு சொன்னார் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீர்கள் என்று பார்த்தீர்களா எவ்வளவு விஷயங்கள் அவர்களுக்கு அன்று விளங்கியது என்று சரியா முதலாவது இந்த உலகத்தில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் கடலில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தண்ணீர் உப்பாவது போல பிரித்து எடுக்கப்படுகிறவர்கள் காடோஷ் என்ற இப்ரே மொழியிலும் ஹகியோஸ் என்று கிரேக்க மொழியிலும் சொல்லப்படுகின்ற அந்த பதங்களை தமிழிலே மொழிபெயர்த்து பரிசுத்தம் என்று சொல்லுகிறார்கள் பரிசுத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது அது சுத்தத்தை குறிக்கலாம் தமிழிலே ஆனால் அந்த காதோஷ் என்ற இவரைய பதமும் ஹகியோஸ் என்கின்ற அந்த கிரேக்க பதமும் என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால் பி உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தம் புரியுதா பரிசு பரிசுத்தம் என்றால் என்ன உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டது அதனால் தான் கிறிஸ்தவர்களை பரிசுத்த ஆண்கள் என்கிறார்கள் அப்போ இந்த பாத்தி என்கின்ற சபைக்குள்ளே வந்த இந்த மனுஷர்கள் 
இயேசு என்னும் நீதியின் சூரியனுடைய வெளிச்சம் பட பட அவர்களுடைய உலக தன்மையாகிய அந்த தண்ணீர் தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் ஒரே அடியாக போகாது ஆகவே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவன் வந்த உடன் உடனே அவன் கிறிஸ்தவனாய்த்தான் நடந்து கொள்வான் உடனே அவனுக்கு கோபம் வருவதெல்லாம் நிற்கும் இந்த உலக ஆசைகள் எல்லாம் போய்விடும் அவன் ஒரு சாமியாரை போல மாறிவிடுவான் என்று நினைக்கக்கூடாது ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டு சபையில இருக்கிறவர்கள் புதிதாய் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறவர்களை அவர்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாய் வருவதற்கு சரியா ஒரு ஒரு உப்பளத்தின் பாத்தியை போய் பார்த்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு இடங்களிலே ஆங்கு அங்கே வெள்ளை நிறமாக உப்பு காணப்படும் மற்ற இடங்களிலே தண்ணீர் இருக்கும் அதுபோல ஒரு சபையை பார்த்தால் ஒரு பரிசுத்தவான் இருப்பான் அதை விட கூடுதலான ஒரு பரிசுத்தவான் ஒரு இடத்துல இருப்பான் ஒரு படுபாவி இருப்பான் இன்னும் உலகத்தன்மையிலே நிரம்ப பெற்ற ஒருவன் இருப்பான் எல்லாரும் ஒன்றாக ஆராதிப்பார்கள் இவர்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த 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 வெள்ளை நிறமாய் மாறிவிட்ட கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் மாறாத கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து இவரெல்லாம் ஏன் சபையிலே இருக்கிறான் என்று சொல்லவும் கூடாது அந்த அந்த மண் இன்னும் பரிசுத்தம் மு அடைய வழியில்லாமல் த துடித்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மற்றவர்களை பார்த்து ஐயோ அவர்களைப் போல எனக்கு ஜபிக்க தெரியவில்லை அவர்களைப் போல எனக்கு ஆராதிக்க தெரியவில்லை அவர்களைப் போல வேதம் வாசிக்க தெரியவில்லை என்று துக்கப்படவும் கூடாது அவரவர் அவசரம் இல்லாமல் அழகாக சபையிலே அடங்கி இருந்து உப்பாக மாற வேண்டும் வருகிறதா கொஞ்சம் முன்னர் சபைக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக உப்பாக மாறினவர்களுக்கு தலைக்கணம் வரவும் கூடாது புதிதாக வந்து இன்னும் உப்பாக மாற வேண்டியவர்கள் தூக்கப்படவும் கூடாது அந்த பாத்தி அழகாக அந்த நீதியின் சூரியனாகிய இயேசுவின் வெளிச்சத்திலே அழகாக அது உலகத்தன்மை போக போக அது உப்பாக மாறும் சரியோ இப்போ இந்த உப்பு இந்த தண்ணீர் அசையாமல் கலங்காமல் இருக்க வேண்டும் பக்கத்து பக்கத்திலே பாத்திகள் இருக்கின்றன இங்கே ஒரு பாத்தி அடுத்து ஒரு பாத்தி இடையிலே ஒரு வரம்பு இருக்கும் அந்த வரம்பு இல்லாவிட்டால் இந்த தண்ணீர் அங்கே போகும் அந்த தண்ணீர் இங்கே வரும் அங்கும் உப்பாகாது இங்கும் உப்பாகாது ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு வரம்பு இட்டுக் கொள்ள வேண்டும் நான் என்னுடைய சபைக்கு உண்மை உள்ளவனாய் உண்மை உள்ளவனாய் இருப்பேன் நான் வேறு சபைகளுக்கு அனாவசியமாக போக மாட்டேன் என் சபையிலே நான் அடங்கி இருப்பேன் சில பேர் என்ன செய்வார்கள் ஓ அது அதுவும் இயேசுவின் சபை தானே ஓ அங்கே ஆண்டவர் இல்லையா ஏன் இங்கே வசனம் இல்லையா எங்கள் சபையிலே மாத்திரம்தான் வசனம் இருக்கிறதா என்று கொழுப்பு பேச்சு திமிர் பேச்சு பேசி கோயில் மாடுகளைப் போல அங்கு போய் மேய்ந்து இங்கு போய் மேய்ந்து அங்கு போய் மேய்ந்து கொண்டு பாரு கோயில் மாடு பார்த்துருக்கீங்களா யாழ்ப்பாணத்தில் கோயில் மாடு இருக்கா இந்தியாவில் இருக்கு இங்கே இல்லையா உண்மையில் இருக்கா கோயில் மாடு இந்தியாவில் மாட்டை கோயிலுக்கு கொடுத்துருவாங்க அது சும்மா சுதந்திர பறவை இல்லை சுதந்திர மாடாக அது எல்லா கோ எந்தெந்த கோயிலில் திருவிழா நடக்குமோ அங்கெல்லாம் போகும் ஏன் போனால் அதுக்கு பொங்கல் எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் கிடைக்கும் சரி அது எந்த கோயிலுக்கு வேணாலும் ஃப்ரீயாக போகும் கொழு கொழுன்னு இருக்கும் இன்றைக்கு சில கிறிஸ்தவ கோயில் மாடுகள் இருக்கின்றன அந்த சபைக்கு போகும் இந்த சபைக்கு போகும் எல்லா சபைக்கும் போகும் ஒரு சபையில் இருக்கா சரியா கேட்டால் ஓ அங்கே ஆண்டவர் இல்லையா ஏன் இங்கே வசனம் இல்லையா ஏன் அது மாத்திரம் கிறிஸ்தவ சபை இல்லையா என்று சொல்லுவார் ஒரு உப்பளம் தான் ஆனால் அநேக பாத்திகள் இருக்கின்றன ஏன் அது பாத்தி இல்லையா ஏன் இது பாத்தி இல்லையா அதிலே கடல் நீர் உப்பாகவே இல்லையா இதிலே கடல் நீர் உப்பாகவே இல்லையா என்று இதில் இருக்கிற தண்ணீரை அதிலே போட்டு அதில் இருக்கிற தண்ணீரை இதிலே போட்டு கொண்டிருந்தால் உப்பாகுமா ஆகாது ஆகவே கோயில் கோயிலாக சர்ச் சர்ச்சாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஒழுங்காய் பரிசுத்தமாக மாட்டார்கள் ஒழுங்காய் வளர மாட்டார்கள் சரியோ அப்போ ஒரு சபையிலே அடங்கி இருக்க வேண்டும் தாங்களாக ஒரு எல்லையை போட்டு வரம்பை போட்டிருக்கிறது மாத்திரமல்ல சபை ஒரு நல்ல ஒரு வரம்பை போட்டிருக்க வேண்டும் அந்த வரம்பு தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் அபிஷேகம் நல்லதுதான் ஆவியின் பரிசுத்தாவியானுடைய செயல்கள் எல்லாம் நல்லதுதான் ஆனால் ஒரு மனுஷன் தளம்பி கொண்டு தெரியாமல் அங்கமிங்கும் விழுந்து அசைந்து கொண்டு தெரியாமல் உறுதியாய் இருப்பதற்கு ஆண்டவரே கொடுத்தது கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆகவே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கிறிஸ்தவர்கள் படிக்க வேண்டும் 
இப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கும் போது சும்மா வாசித்தால் போதும் அது சும்மா வாசிக்கவும் வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய பரிசுத்த வேதாகமத்தை பரிச்சயத்துக்காக வாசிக்கவும் வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை வாசித்தால் தானே இப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனா அம்மண்ணா மாவண்ணா என்ன பெரியம்மா ஆனா அம்மண்ணா மாவண்ணா என்ன அம்மா ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு விட்டு விடுவோமா எத்தனை தடவை சொல்லுவோம் மறுபடி சொல்லு பிள்ளை ஆனா அம்மண்ணா மாவண்ணா அம்மா சரியாக சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வைப்போம் எதற்காக அந்த பிள்ளைக்கு இந்த எழுத்துக்கள் பரிச்சயமாக வேண்டும் என்பதற்காக சரிதானே ஒரு வாகனம் பழகும் போது டிரைவிங் பழகும் போது இந்த பக்கம் திருப்பினால் வாகனம் இடதுபுறம் திரும்பும் இப்படி திருப்பினால் வாகனம் வலதுபுறம் திரும்பும் என்று ஒரு தடவை சொல்லிக் கொடுத்தால் அதற்கு பிறகு அவனுக்கு தெரியாதா தெரியும் ஆனால் அவன் அதை செலுத்த செலுத்தத்தான் பரிச்சயம் வரும் அதுபோல பரிசுத்த வேதாகமத்தை கிறிஸ்தவர்கள் பரிச்சயமாக்கி கொள்வதற்கு திரும்ப 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 அதை வாசிக்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் வேறுடைய வார்த்தையை வாசித்தால் போதாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய ஆழங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரசங்கங்கள் கேட்க வேண்டும் பாட்டுகள் பாடும் போது அதில் இருக்கின்ற அர்த்தங்களை பார்க்க வேண்டும் வேத பாடங்கள் இருந்தால் அந்த வேத பாடங்களிலே கலந்து கொண்டு படிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல இருக்கின்ற அநேகர் நடுவழியில் ரசிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவரானவர்கள் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவனுக்கே வேதம் தெரியாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு உங்க தாத்தா செக்ஸ்டன் அவங்களுடைய அப்பா ரேவரன் ஆனா இவனுக்கு பைபிள் தெரியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இடையிலே ரசிக்கப்பட்டு வந்த நமக்கு பைபிள் தெரியுமா அதை பரிச்சயமாக்கி கொள்வதற்காக வேதத்தை படிக்க வேண்டும் வேத பாடங்களுக்கெல்லாம் போக வேண்டும் சரியா ஆகவே உலகத்திலே இருந்து சபைக்குள்ளே ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த கிறிஸ்தவர்கள் இப்போ அவர்கள் ஒரு சபையிலே இருந்து அவர்கள் வார்த்தையை படிக்க வேண்டும் அவர்கள் தேவ் அந்த உப்பளத்துக்கு சொந்தமாக வேண்டும் உப்பளத்துக்கு சொந்தமாவது போல சபைக்கு சொந்தமாக வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமாவதற்காகத்தான் ஞானஸ்நானம் என்ற ஒரு அருமையான விஷயத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ பாருங்கள் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன தெரியுமா இப்போ ரெண்டு பேர் திருமணம் செய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் சரியா இப்போ அந்த பாஸ்ட கலையும் அவருடைய மனைவியும் இருக்கிறார்கள் ஒரு கற்பனை அவர்கள் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லையாம் சரியா அப்போ இருவரும் திருமணம் செய்வதற்கு பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இரு வீட்டார் சம்மதத்தோடு இந்த வருஷத்தின் கார்த்திகை மாதத்திலே இருபதாம் நாள் காலை ஒன்பது முப்பத்தெட்டுக்கு அவர்கள் திருமணம் செய்ய போகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ அவர்கள் ஒன்றாய் வாழ முடியுமா யோசிக்கிறாங்க முடியுமா என்னதான் திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்டு இரு வீட்டார் சம்மதம் கிடைத்திருந்தாலும் திருமணம் என்கின்ற அந்த நிகழ்வு பிரசித்தமாக நடந்த பிறகுதான் அவர்கள் உரிமையுள்ள சட்ட பிரகாரமான கணவன் மனைவியாக மாற்றப்படுகிறார்கள் ஆகவே ஒரு மனுஷன் என்னதான் இந்த உலகத்தை விட்டுவிட்டு பழைய வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவனாய் வந்திருந்தாலும் அந்த கிறிஸ்தவன் சட்ட பிரகாரமாக முறைப்படி கிறிஸ்தவனாய் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு அங்கு திருமணம் போல இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற விஷயத்துக்கு பேர் தான் என்ன ஞான ஸ்நானம் அப்போ எப்படி திருமணம் செய்யாதவர்கள் என்ன தான் அவர்கள் திருமணம் செய்ய போகிறவர்களாய் இருந்தாலும் அவர்கள் ஒன்றாக வாழ கணவன் மனைவியாக அவர்கள் நடந்து கொள்ள அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அதே போல ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள் ஒரு சபையிலே உரிமை உள்ள கிறிஸ்தவர்களாக ஊழியம் செய்ய முடியாது இசை வாசிக்க முடியாது அவர்கள் ஆராதனை நடத்த முடியாது அவர்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது சும்மா உட்கார்ந்து ஒரு விசுவாசியாய் இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் புரியுதா 
அப்போ அவர்கள் திருமணம் செய்யவில்லை ஆனால் கார்த்திகை மாதம் இருபதாம் நாள் திருமணம் செய்ய போகிறார்கள் என்றால் இப்படி உட்கார முடியாது அவர் அங்கே உட்கார வேண்டும் இவர் வேறெங்காவதுதான் உட்கார வேண்டும் சரிதானே அப்போ அவர்கள் இருவரும் ஓ இது எப்படி அங்கே திருமணம் செய்ய போகிறோமே அது ஊரர் இந்த விஷயம் அல்லவா காடடித்து விட்டோம் தானே அப்படிதான் என்று சொன்னாலும் சும்மா இந்த இடத்துல இருங்கள் நீங்கள் அங்கே இருங்க என்று தான் சொல்ல வேண்டும் திருமணத்துக்கு பிறகுதான் எல்லாம் அது போல ஓ நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் நான் அந்த முறை நேசிக்கிறேன் நான் பழைய வாழ்க்கையை விட்டு விட்டேன் நான் அப்படி நான் இப்படி என்று சொன்னால் அவரை ஊழியத்தில் பயன்படுத்த முடியுமா முடியாது அவர் சபையிலே ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசியாக இருக்க முடியுமா முடியாது ஏன் அவர் இன்னும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கவில்லை அப்படிதான் உங்களுக்கு ஆகவே ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ளே வந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் இப்போ திருமணம் செய்தவுடன் சிறந்த தம்பதிகளாய் மாற முடியுமா சிறந்த தம்பதிகளாய் மாறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் எங்கோ பிறந்து வளர்ந்த ஒருவரும் வேறெங்கோ பிறந்து வளர்ந்த இன்னொருவரும் திருமணம் செய்து விட்டார்கள் என்றபடினால் அவர்கள் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் கருத்து வேறுபாடும் இல்லாமல் அவர்கள் இனிமையாக அவர்கள் வாழப் போகிறார்களா இல்லை அவர்கள் அநேக காரியங்களை இனித்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அநேக விஷயங்களை வாழ்க்கையிலே மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே ஞான ஸ்நானம் எடுத்தவுடன் ஒருவன் முற்றிலும் பரிசுத்தமான ஒரு கிறிஸ்தவனாக வாழ முடியாது இனிதான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டத்தோடு அவன் ஆண்டனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டிய ஒரு நிலை வருகிறது சில பேர் நினைக்கிறார்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து விட்டால் உலக ஆசைகள் எல்லாம் போய்விடும் கோபம் வருவதெல்லாம் நின்றுவிடும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து விடும் என்று ஆஹா அப்படியெல்லாம் கிடையாது சரியா ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிறகு இனி அவர் கிறிஸ்தவனாய் வாழுவதற்கு அவர் பழக வேண்டும் இப்ப புரிகிறதா உங்களுக்கு அப்போ உலகத்திலே வாழ்ந்த உங்களை வாய்க்கால் மூலமாக சபை என்கின்ற உப்பு உப்பளத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து புது வாழ்வு சியோன் சுவிசேஷ சபை என்கின்ற ஒரு பாத்திக்குள்ளே போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீதியின் சூரியனாகிய இயேசுவின் வள்ளி வெளிச்சம் பட படத்தான் இந்த உலகத்தன்மை உங்களுக்கு உங்களை விட்டு போக போகிறது இன்னும் உங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் இந்த சபைக்கு ஒரு வயது ஆகவே இன்னும் ஒழுங்காக உப்பாக மாறுவதற்குரிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலை இன்னும் உருவாகவில்லை இதை விட முதிர்ந்த எத்தனையோ சபைகள் இருக்கின்றன ஆகவே இயேசு என்கின்ற அந்த நீதியின் சூரிய வெளிச்சத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற அந்த வரம்பில் கட்டுப்பட்டவர்களாக இந்த சபையிலே இருந்து நீங்கள் வளர வேண்டும் மற்ற பாத்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது பெரிய பாத்திகள் உண்டு சிறிய பாத்திகள் உண்டு சிறிய பாத்திகளை பார்த்து சிறிய பாத்திகள் நாங்கள் பெரியவர்கள் என்று சொல்லவும் கூடாது பெரிய பாத்திகளை பார்க்கணும் ஐயோ பாருங்கள் பெரிய பாத்திகள் இருக்கிறது நாங்கள் சிறிய பாத்திகள் என்று துக்கப்படவும் கூடாது சரியா இப்போ எங்களுக்கு எங்களுடைய கண்டியிலே சிங்களத்திலே ஒரு அழகான ஒரு 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 முதுமொழி இருக்கிறது ஏ ஏ பனிஸ்வலட்ட ஏ ஏ கெசல் அந்தந்த பனிஸுக்கு அந்தந்த வாழைப்பழம் சரியா சின்ன பனிஸுக்கு சின்ன வாழைப்பழம் பெரிய பனிஸுக்கு பெரிய வாழைப்பழம் சரிதானே அது சிங்களத்தில் அழகாக சொல்லுவார்கள் அது போல இந்த மூஞ்சுகளுக்கு இந்த சபை போதும் புரியுதா சரியா இந்த மூஞ்சிகள் வேற சபைக்கு போனால் இந்த மூஞ்சிகளும் நாசமாக போயிடும் அந்த சபைகளும் நாசமாக போயிடும் சரியா ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஏ யாருக்கு எங்கே யாரை வைப்பது என்று சரியா இப்போ இப்போ ஆனை இரவு உப்பளத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லாம் உப்பாகி விடுகிறது ஒரு நாளிலே இந்த பாத்துகள் எல்லாம் அந்த தண்ணீர் தன்மை முழுக்க போய் எல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையர் என்று உப்பாக இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து அந்த உப்பையெல்லாம் அள்ளி அவர்கள் உரைகளுக்குள்ளே போட்டு பண்டக சாலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த பிறகு ஒரு லொறி வந்து அந்த உப்பு எல்லாம் அள்ளிக்கொண்டு போகும் அப்படித்தானே அப்படி போகும்போது எந்த பாத்தியிலே இருந்து எந்த உப்பு வந்தது என்று பார்ப்பார்களா இல்லாவிட்டால் ஒரே அடியாக எல்லாவற்றையும் எடுத்து உரைகளில் போட்டு அழகாக அனுப்புவார்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாவற்றையும் எடுத்து ஒரு பண்டக சாலையிலேருந்து அனுப்புவார்கள் இப்போ நீங்கள் கடையிலே போய் கடல் உப்பு வாங்கும்போது இது ஆனை இரவிலே எந்த பாத்தியிலே இருந்து வந்தது என்றெல்லாம் போட்டிருக்கார் அதுபோல பரலோகத்தில் இருந்து ஒரு லொறை வரப்போகிறது ஹார்ன் அடித்து கொண்டு வரும் அதாவது பிரதான தூதனுடைய எக்கால சத்தத்தோடே இயேசு வருவார் சரியா 
அப்புறம் பேப்பேன்று அவர் ஹார்ன் அடித்து கொண்டு அந்த லொரி வந்து சபை என்கின்ற அந்த உப்பளத்தில் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் என்கின்ற உப்பையெல்லாம் ஆம்பாரி கொண்டு போய்விடும் ஒரு நாள் எல்லாருமே பரலோகம் போக போகிறோம் அதாவது தெரியுமா பரலோகம் ஒன்று ஒன்று இருக்குது தெரியுமா அங்கே போகிற நோக்கம் இருக்கா இல்லாட்டி திரும்பி திரும்பி நாயா பேயா கொசுவா நுளம்பா முதலையா கீரி பிள்ளையா பிறக்கணும்னு நோக்கம் இருக்கா பரலோகம் போகிற நோக்கம் தானே இருக்கு சரி அப்போது பரலோகம் போகும்போது யாழ்ப்பாண புது வாழ்வு சீவன் சபை விசுவாசி எல்லாம் இந்த லைனில் நில்லு கண்டி மவுண்ட் காமல் சபை ஜன எல்லாம் இந்த லைனில் நில்லு ஜனல் லைன் பாயாத லைன் பாயாத நீ எந்த சபை யாழ்ப்பாணம் இங்கே நில்லு அப்படி சொல்லுவார்களா அல்லது எல்லாருமே பரலோகத்திலே ஒன்றாக வாழ்வார்களா எல்லாரும் ஒன்றாக பரலோகத்திலே வாழ்வார்கள் ஆகவே அவர்கள் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால் என்ன ஆண்டவருடைய ஜனங்கள் பரலோகத்துக்கு போவார்கள் ஆகவே நீங்கள் இருக்கிற சபையில் இருந்து சந்தோஷமாக பரலோகம் போகிற வழியை பாருங்கள் சரி இப்போ இப்படித்தான் உப்பு உருவாகிறது கிறிஸ்தவன் உருவாகிறதை பற்றி நான் சொன்னேன் இப்போ இன்னும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன உப்பு எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டு விஷயங்களுக்காக உப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று சுவை அடுத்தது பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு என்றால் இப்போ உணவு பதார்த்தங்கள் அந்த காலத்திலே கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு உப்பிலே போட்டு வைப்பார்கள் அப்படித்தான் கருவாடு உருவானது அந்த காலத்தில் குளிர்சாதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜ் தெரியாது அல்லவா ஆகவே உணவு பண்டங்களை உப்பிலே போட்டு வைத்தால் கெட்டு போகாது அதனால் இந்த மீனை எல்லாம் எடுத்து என்ன செய்வார்கள் கழுவி அதை வெட்டி உப்பிலே போட்டு காய வைத்தால் அது கெடாமல் இருக்கும் அப்படிதானே கருவாடு அப்படிதானே இறைச்சிகளுக்கும் அப்படி செய்வார்கள் அந்த காலத்திலே உணவு பண்டங்களுக்கு அப்படி செய்வார்கள் அப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய இந்த நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு பூமிக்கு தானே உப்பாக இருக்கிறீர்களாம் அப்படித்தானே இந்த வசனம் சொன்னது நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் அப்போ பூமிக்கு நீங்கள் உப்பா உப்பா இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் இரண்டு விஷயங்களை உங்களை அறியாமலே செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ன தெரியுமா இந்த பூமிக்கு சுவை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த பூமி ஆண்டவர் பார்க்கும் போது இந்த பூமி ஒரு சுவையில்லாத ஒரு 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 இடமாக இருக்கிறது ஏன் இந்த பூமியிலே முழுக்க முழுக்க பாவம் அசுத்தம் எல்லா பிரச்சனையும் பூமியிலே நிறைந்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பார்க்கும் போது அவருடைய கண்களுக்கு திருப்தி வருகின்ற ஒரே இடம் சபை கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கும் போது தான் கொஞ்சமாவது ஆறுதல் அவருக்கு கிடைக்கிறது சரியா பாருங்கள் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு இப்போ சொன்னார் பாஸ்ட சொன்னார் மாதா சகோதரருக்கு எங்க அவர் ஏழு பிள்ளைகளும் எங்க ஐயா ஏழு பிள்ளை பெற்றவரே எங்கே அஞ்சு பிள்ளை பெற்றவரை எடுப்போம் சந்திரன் ஐயா சரியா சந்திரனா இந்திரன் அவர் சந்திரன் சரி ஏதோ அவர் இன் திறனோ சம் திறனோ பிள்ளை பெறுகின்ற திறன் உடையவர் சரியா சந்தானே அப்போ அவர் ஐந்து பிள்ளை பெற்றவர் சொல்லுவமே ஐந்து பிள்ளைகளில் நாலு பிள்ளைகள் சேர்ந்து ஒரு பக்கத்து வீட்டு தோட்டத்திலே உள்ள மாமரத்துக்கு கல் எறிந்து மாங்காய் திருட போய் அந்த கல் போய் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய ஜன்னலை உடைத்து அவன் வரைந்து கட்டி கொண்டு வந்து நிற்கிறான் இவருக்கு எப்படி இருக்கும் சரி அவன் வந்து திட்டுட்டு இனி அவன் பிள்ளைகளை காண்ட இடத்துல நான் சாத்து வேணும்லாம் சொல்லிட்டு போன பிறகு சந்திரன் வந்து பிள்ளைகள் நாலு பேர்த்த கூப்பிட்டு திட்டு வாரா இல்லையா ஏண்டா ஏண்டி என் பேரை நாசமாக்குறீங்க மாம்பழம் வேணா நான் வாங்கி தர மாட்டேன்னா அப்போ பிள்ளைகள்லாம் ஏணிக்குது சரியா இவர் திட்டும் போது இவருக்கு சரியான துக்கம் இப்போ தொடர்ந்து இதே நடக்குது பக்கத்து வீட்டிலேருந்து மாங்காவுக்கு பிரச்சனை மூணாவது வீட்டிலேருந்து வாழைப்பழத்துக்கு பிரச்சனை இப்படி இந்த பிள்ளைகளால் இந்த நாலு பிள்ளைகளால் ஏராளமான பிரச்சனை அந்த சந்திரன் சகோதரனுக்கு வரும்போது அந்த நாலு பிள்ளைகளையும் பார்க்க பார்க்க கோபம் வருமா வராதா அந்த நேரத்தில் அந்த ஐந்தாவது பிள்ளை ஒரு நல்ல பிள்ளையாக இருக்கும்போது சரியா இவர் அந்த பிள்ளையை பார்க்கும்போது அப்பா ஏதாவது உருப்படியாக இருக்குதே அப்படின்னு ஒரு ஆறுதல் வருமா வராதா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நாலு பேருக்கும் சொல்லுவீங்களா இல்லையா ஏய் இதை பார்த்தாவது இது மாதிரி இருங்களேன்ட்டு 
ஆனா அந்த நாலு சேர்ந்து இதை திட்டம் அப்போ நாங்கள் அவது ஓப்பனா செஞ்சுட்டு மாட்டிக்கிட்டு வரோம் இது உள்ளுக்கு இருந்து எத்தனை ஜில்மால் போடுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படியெல்லாம் புள்ள சொல்லும் சரியா இது போல ஆண்டவர் உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்திலே முழுக்க முழுக்க அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் கொலைகள் விபச்சாரங்கள் கூட்டி வெறி என்று எவ்வளவோ அசுத்தங்கள் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு கொஞ்சமாவது இந்த பூமியை குறித்த சுவையை கொடுப்பது இந்த கிறிஸ்தவர்கள் தான் அவர்களை பார்க்கும்போது அவ்வாடா இதாவது பூமியில் இருக்கே என்று ஆண்டவர் நிம்மதி அடைகிறார் உங்கள் நிமித்தம் ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுகிறார் உங்கள் நிமித்தம் ஆண்டவர் நிம்மதி அடைகிறார் சரியா முதலாவது ரெண்டாவது உப்பு என்ன செய்கிறது உணவை பாதுகாக்கிறது எதிலிருந்து அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது உணவு கெட்டு போவதில் இருந்து உணவை பாதுகாப்பது உப்பு அது போல இன்றைக்கு உலகம் எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே முதல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு தடவை ஆண்டவர் இந்த முழு உலகத்தையும் வெள்ளத்தால் அழித்தார் நோவா காலத்தில் ஏன் உலகத்தை வெள்ளத்தால் அழித்தார் பயங்கர பாவம் நிறைந்திருந்தது இன்றைக்கு உலகத்தை பார்த்தால் வெள்ளத்தால் அழிக்கப்படுவதற்குரிய தகுதி இந்த உலகத்துக்கு இருக்கிறதா இல்லையா இருக்கிறது சோதோம் கொமோராவை அக்கினியால் அழித்தார் இரண்டு இரண்டு நகரங்கள் சோதோம் கொமோரா என்னும் இரண்டு நகரங்களை அக்கினியால் அழித்தார் ஏன் அழித்தார் அங்கே இருந்து அந்த அசுத்தங்கள் பாவங்கள் அந்த பாவங்கள் என்னவென்று உலக அனைவருக்கு தெரியும் சரி அந்த பாவங்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் இல்லையா ஆண்டவர் உலகத்தை அக்கினியால் அழிப்பதற்கு இந்த உலகம் தகுதியா இருக்கிறதா இல்லையா இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை வெள்ளத்தாலோ அக்கினியாலோ ஆண்டவர் அழிக்காமல் இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்னவென்றால் கிறிஸ்தவன் அதற்குள் இருக்கிறபடினால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை அழிக்காமல் இருக்க கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்த உலகம் ஆண்டவருடைய கோபத்துக்கு இரையாகாதபடிக்கு இந்த உலகத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் குடும்பம் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் அவர்கள் அழிந்து போகாமல் இருப்பதற்கு காரணம் நீங்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருந்தால் ஆண்டவருடைய கோபத்துக்கு நீங்கள் ஆளாகாமல் இருப்பதற்கு காரணம் உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது ஒரு உப்பு இருக்கிறார் ரட்சிக்கப்பட்டவர் ஆகவே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு தங்களுக்கே தெரியாது தாங்கள் எந்த அளவு பிரயோஜனமானவர்கள் என்று இந்த உலகத்தை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்ற ஜனங்கள் நாம் தான் ஆனால் ஆனால் இந்த உலகம் நம்மை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் நம்மை கணக்கெடுப்பது கிடையாது இப்போ நீங்கள் மேஜைக்கு போகும்போது ஹோட்டலுக்கு போகும்போது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகும்போது கோழிக்கறி ஆட்டுக்கறி பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் இதைத்தான் பார்ப்பீர்கள் ஒழிய உப்பை பற்றி பேசவே மாட்டீர்கள் அந்த உப்பு குறைந்தால் தான் அது ஞாபகமாவது வரும் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கே ஆ உப்பு இல்லை இங்கே உப்பு கொஞ்சம் தாருங்களா என்னங்களா மற்றபடி உப்பை நீங்கள் உப்பை கணக்கெடுப்பதே கிடையாது அது போல இன்றைக்கு யாருமே கிறிஸ்தவர்களை கணக்கெடுப்பது கிடையாது மாறாக கிறிஸ்தவனை திட்டி கொண்டு தான் இருப்பார்கள் வேதக்காரன் மதம் மாற்றமே சும்மா இருக்க மாட்டான் வீடு வீடாக போயிட்டு அல்லலுயா சொல்லிக்கிட்டு தெரியுமா என்று எங்களை திட்டி கொண்டு தான் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கே தெரியாது அவர்களுக்கு சுவை சேர்ப்பதும் அவர்களை பாதுகாப்பதும் கிறிஸ்தவர்கள் தான் புரிகிறதா உங்களுக்கு ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த உப்பின் மூலம் நீங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் இப்போ இயேசு அதில் இன்னொன்றை சொல்லுகிறார் உப்பானது சாரமற்று போனால் எண்ணத்தினால் சாரமாக்கப்படும் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது உப்பு வந்து ஆண்பால் அதான் சாரம் கட்டிக்கிட்டு இருக்குது சாரம் இல்லாமல் போனால் என்ன நடக்கும் அந்த சாரம் அல்ல இது சரியா இது வந்து காரம் சாரம் உப்பின் அந்த உவர் தன்மைக்குரிய சாரம் கடல் உப்பு இப்படி கல்லாக இருக்கும் சரிதானே கற்களாக இருக்கும் அந்த கடல் உப்பை மணலிலே போட்டு வைத்தால் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த மணலிலே போடப்பட்ட அந்த கடல் உப்பை எடுத்து நக்கி பார்த்தால் அதில் அந்த உப்பு தன்மை இருக்காது அதாவது கடல் மணலாக இருக்க வேண்டும் கடல் மணல் இருக்கிறதல்லவா கடற்கரையிலே மணல் இருக்கிறதல்லவா உப்பு கட்டியை கொண்டு போய் அந்த கடற்கரை மணலிலே போட்டு ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு போய் அந்த உப்பு கட்டியை எடுத்தால் அது பார்க்க அப்படியே அந்த போட்டது போலவே இருக்கும் 
ஆனால் நக்கி நக்கி பார்த்தால் அந்த உப்புத்தன்மை இருக்கார் ஆண்டவராகிய இயேசு அதைத்தான் சொல்லுகிறார் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும் திரும்ப இதை கடல் தண்ணீரிலே ஊற வைத்தால் உப்பு ருசி வருமா வராது உப்பு உப்பு கல்லின் அந்த உப்பு சாரம் போய்விட்டால் போனது போனது தான் திரும்ப வராது அப்போ இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மிதிக்கப்படுவதற்குமே உதவும் இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய அந்த உப்புத்தன்மை கிறிஸ்தவத்தை இழந்து போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் உண்டு அன்பானர்களை நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த உப்பு கடல் மணலிலே போடப்பட்டால் சாரம் போய்விடும் என்று சொன்னேனாலோ கடல் மணல் எங்கே இருக்கிறது உப்பளம் இங்கே இருக்கிறது கடல் அங்கே இருக்கிறது மணல் எங்கே இருக்கிறது இடையில் சபை இங்கே இருக்கிறது உலகம் அங்கே இருக்கிறது சில கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டுக்கும் நடுவிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் உண்டு இங்கேயும் உண்டு புரியுதா அந்த படகிலே ஒரு கால் இந்த படகிலே ஒரு கால் ரெண்டுல ஒன்றுல முழு முழுமையா இல்லை சில பேர் ரசிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவர்களாய் வந்தாலும் அவர்கள் பாதி உலகத்திலே தான் இருக்கிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வரும் பொழுது இவர்களை விட பரிசுத்தவான்கள் இல்லாதது போல இருப்பார்கள் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது இவர்களை விட பாவிகள் இல்லாதது போல இருப்பார்கள் சபையிலே அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கே இவர்களை பார்க்க பொறாமையா இருக்கும் அடே நமக்கே இவனை போல பரிசுத்தமாக இருக்க தெரியாது என்று வெளியே இருக்கும் பொழுது பிசாசுக்கே அவர்களை பார்க்க பொறாமையா இருக்கும் ஐயோ இவர்களை போல கெட்டவர்களாய் இரட்டை வேஷம் போடுங்கள் எனக்கு தெரியாது என்று சரியா அந்த மாதிரி இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய கிறிஸ்தவத்தை இழந்து போவார்கள் நடுவிலே சபையிலே பரிசுத்தமாக இருப்பது ஆனால் உலகத்துக்கு போன பிறகு உலகத்து சடங்காச்சாரங்கள் உலகத்து பேச்சு உலகத்தவர்களுக்கு அங்கே காட்டுகிறது அந்த 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 விலாங்கு மீன் தெரியுமா விலாங்கு மீன் பாம்புக்கு தலையையும் மீனுக்கு வாழையும் காட்டி கொண்டிருக்குமா சபைக்கு தலையை போட்டால் தலையை சுற்றி அந்த வெள்ளை கலர் அந்த வெளிச்சம் இருக்கும் அல்லா ஸ்தோத்திரம் உலகத்துக்கு வாழை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது சரியா ஒன்று பரிசுத்தமாக தேவனுக்கு பயந்து கிறிஸ்தவர்கள் வாழ வேண்டும் இல்லையேல் பின்வாங்கி உலகத்துக்கு நாசமாய் போய்விட வேண்டும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருந்து கொண்டு அங்கும் இங்கும் இருந்து கொண்டிருந்தால் அது அவர்களுக்கு ஆபத்தாய் முடியும் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லுகிறார் நீ அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருப்பது பயங்கரமானது ஒன்று அனலாயிரு சூடாய் ஆண்டவருக்குள்ள இரு இல்லை பெண்வாங்கி போய் குளிராயிரு ரெண்டும் இல்லாமல் வெது வெதுப்பாய் இருந்தால் என் வாயன் என்று ஆண்டர் என்ன சொல்லுகிறார் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் ஆண்டவர் வாந்தி பண்ணுவதாக எங்கேயுமே சொல்லவில்லை காரணம் அவருக்கு வயிற்று வலியும் இல்லை அவருக்கு பிள்ளை கிடைக்க இல்லை அவருக்கு அஜீரணம் இல்லை இன்றைக்கு வாந்தி வருகின்ற காரணங்கள் இதுதானே அல்ல அல்லவா வாந்தி வருவது என்றால் ஏன் வரும் அஜீரணம் என்றால் வரும் வியாதி என்றால் வரும் பிள்ளை கிடைக்க போகின்றவர்களுக்கு வரும் சரியா ஆண்டவர் பிள்ளை கிடைக்க இருக்கிறாரா அவர் சாப்பிட்டு அஜீரணத்தில் இருக்கிறாரா ஆண்டவருக்கு சுகம் இல்லையா இதெல்லாம் இல்லை என்றால் இன்னும் ஒரு காரணத்துக்காக வாந்தி வரும் எதுக்காக வரும் தெரியுமா அறிவறுப்பு சரியா சில அறிவறுப்பான விஷயங்களை பார்த்தா வரும் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எங்கேயுமே ஆண்டவர் வாந்தி பண்ணுவதாய் சொல்லாதவர் இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் வாந்தி பண்ணுவேன் யாரை பார்த்து அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் நடுவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவனை பார்த்தால் அவருக்கு அறுவறுப்பாக இருக்குமா பின்வாங்கி போய்விட்டால் கோபம் வரும் உள்ளே இருந்தால் சந்தோஷம் வரும் இடையில இருந்தால் ஆண்டவருக்கு அறுவறுப்பு வரும் என்பதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்தவர்கள் கவனமாய் ஆண்டவருக்கு உள்ளே வாழ வேண்டும் நான் நேற்று முந்த நாளெல்லாம் உங்களுக்கு வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது நீதிமான் தவறி விழுகிற சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு அப்படி விழும் பொழுது எப்படி மனம் திரும்பி எழும்ப வேண்டும் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆகவே ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாய் வாழும் பொழுது முழுக்க முழுக்க பரிசுத்தவான்களாய் இருக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் பரிசுத்தமாய் வருவோம் என்பதெல்லாம் உண்மை ஆனால் அதற்காக உலகத்துக்கு போய் 
அங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு காலாக வாழக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் நீர்மூழ்கியில் கப்பலை போல சரியா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே தான் மேலே வருவார்கள் வந்தா சுமா பரிசுத்தம் தாண்டவம் ஆடும் அப்படியே மாலையில் அப்படியே இறங்க போ ஆரம்பிச்சுன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை படுக்க போகும்போது இது நீர்மொழி கப்பல் கடலின் அடியிலே போய் தங்கிவிடும் இனி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மேலே வரும் சரியா அப்படி இருக்கக்கூடாது சரியா நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே பரிசுத்தமாக நாம் வேலை செய்யும் இடங்களிலே பரிசுத்தமாக நாம் படிக்கின்ற இடங்களிலே பரிசுத்தமாக வாழும்போது ஒரு நாள் ஆண்டவர் வந்து சபையை எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது நாம் பரிசுத்தமாக ஆண்டவரிடத்திலே போகக்கூடியதாய் இருக்கும் உங்களுக்கு புரிகிறதா இப்போ உலகத்தில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த கிறிஸ்தவர்கள் இப்போ உப்பளத்திலே வந்து போடப்பட்ட நீங்கள் உங்களை நீங்கள் காத்து கொள்வதற்கு மூன்றே மூன்று முக்கியமான வழிகள் இருக்குன்னு அதை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன் முதலாவது நீங்கள் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜபம் வேண்டும் ஜபம் என்பது மனப்பாடம் செய்து சொல்லுவது ஒன்றல்ல ஜபம் என்பது மற்றவர்கள் எழுதி நீங்கள் வாசிப்பது அல்ல ஜபம் என்பது நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவரோடு பேசுவது ஆகவே சபையிலே வைத்து ஜபம் பண்ணுவது மாத்திரமல்ல உங்கள் வீடுகளிலே குடும்பமாய் சேர்ந்து ஆண்டவரோடு பேச வேண்டும் தனிப்பட்ட ரீதியாக நீங்கள் ஆண்டவரோடு பேச வேண்டும் நீங்கள் ஆண்டவரை ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க வேண்டும் ஜபத்துக்கு நாலு பகுதிகள் உண்டு முதலாவது பகுதி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவது நன்றி செலுத்துவது அவர் செய்த செய்ய போகும் நன்மைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் ரெண்டாவது ஆண்டவரை புகழ வேண்டும் அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் சர்வ வியாபகர் அவரை துதிக்க துதித்து புகழ வேண்டும் மூன்றாவது அவர் தேவன் என்றபடினால் அவருடைய நாமங்களை சொல்லி அந்நிய பாஷையின் வரம் இருந்தால் அந்நிய பாஷை பேசி அவரை நமஸ்கரிக்க வேண்டும் நான்காவதாக எங்களுடைய தேவைகள் சபையின் தேவைகள் பிறருடைய தேவைகள் இந்த தேசத்தின் தேவைகள் இந்த தேவைகளுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஆகவே ஸ்தோத்திரம் துதி நமஸ்காரம் விண்ணப்பம் என்கின்ற அந்த நாலு அம்சங்களும் கொண்ட ஜபம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே முதலாவது இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது சரி பிரைஸ் அலோன் ரெண்டாவது வேதம் வாசிக்க வேண்டும் வேதத்திலே பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று இருக்கிறது இந்த இரண்டையும் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் வேதம் வாசிப்பது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாஸ்டர் கலை இருக்கிறார் பாஸ்டர் அருட்சன் இருக்கிறார் இவர்களை சந்தித்து இவர்களோடு ஆலோசனை கேட்டு பாஸ்டர் கலையினுடைய மனைவி சகோதரி இருக்கிறார் நீங்கள் இவர்களிடத்திலே பேசி எப்படி வேதத்தை படிப்பது எப்படி வேதத்தை வாசிப்பது என்று நீங்கள் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் மூன்றாவது சபைக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வர வேண்டும் சபைக்கு கட்டாயம் வர வேண்டும் ஆராதனையிலே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா இந்த மூன்றும் எதைக்கு ஒட்படுவேன் தெரியுமா நான் நான் சொன்னேனே நான் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்து இலங்கையில் எப்படி பாஸ்டர் சொன்னார் நான் எப்படி ஊழியத்தை தொடங்கினேன் நான் ஆட்டோ ஓட்டி ஆட்டோவுக்கு எத்தனை சில்லு இப்போது கண்ணதாசன் பாட்டு எழுதின காலத்தில் ஆட்டோ இருக்கவில்லை அதனால் தான் வண்டி ஓட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டும் வேண்டும் என்று எழுதினார் இப்போ அவர் இருந்திருந்தால் வண்டி ஓட சக்கரங்கள் மூன்று மட்டும் வேண்டும் அந்த மூன்றில் ஒன்று பச் போனால் எந்த ஆட்டோ ஓடும் சரியா ஆட்டோவிலே அந்த மூன்று சில்லில் ஒன்று பழுதாகிவிட்டால் ஆட்டோ போக முடியுமா ஆட்டோ ஆட்டம் காணும் சரியா ஆட்டோ ஓட்டையாய் உடைந்து நிற்கும் அது போல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஆட்டோ போல எவ்வளவு நல்ல என்ஜின் இருந்தாலும் எவ்வளவு நல்ல பாடி இருந்தாலும் எவ்வளவு அழகாக பெயிண்ட் போட்டு வந்து ஸ்பீக்கர் எல்லாம் போட்டிருப்பான் நம்ம ஊர்ல ஆட்டோ இருந்த வாக்கில் நிம்மதியா இருப்போம் திடீர்னு ஒரு ஆட்டோ போகுது பெரிய ஸ்பீக்கர் போட்டு இப்படியெல்லாம் இருந்தும் இட்ஸ் மை ஸ்டைல் அடிச்சிருப்பான் ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பிரஸ் அடிச்சிருப்பான் ஸ்டிக்கர் எல்லாம் ஒட்டி அழகழகான கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு உயர்ந்த சீட் போட்டு நல்ல பின்னால் சைலன்சர் எல்லாம் போட்டு இப்படி ஏற்றி விட்டு சும்மா அழகான பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருந்தாலும் ஒன்று சில்லில் ஒன்று அப்செட்டாக இருந்தாலும் அப்படியே ரோட்டில் நிற்கும் அது ஸ்டைலோட திப்பிங் 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 திப்பிங்னுக்கிட்டு அங்கனையே நிற்கும் 
ஆட்டோவுக்கு அழகு அது போக வேண்டும் அப்படித்தானே ஆட்டோ ஒரு அழகு பொருள் அல்ல அது ஒரு வாகனம் அதில் ஏறி அமர்ந்தால் அது நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் எப்படியாவது போய் அது போல கிறிஸ்தவன் என்பவன் ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அவன் வளர வேண்டும் வளருவதற்கு இந்த மூன்றும் சரிசமமாக இருக்க வேண்டும் ஜபம் வேத வாசிப்பு சபை இந்த மூன்று சில்லும் ஒழுங்காக ஓடாவிட்டால் என்ன அபிஷேகம் என்ன ஆசீர்வாதம் என்ன பெரிய கொம்பனாக கொம்பியாக இருந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது சரியா நான் நினைக்கிறேன் அநேக கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பதில் வந்திருக்கும் இந்த உப்பை வைத்து பார்க்கும் போது ஆண்டராக இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் உலகத்தில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டீர்கள் சபை என்கின்ற பாத்திக்குள் கொண்டு வந்து போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உப்பளத்திலே கர்த்தர் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்கின்ற உப்பளத்திலே ஏராளமான பாத்திகள் இருக்கின்றன இருக்கட்டும் மற்ற பாத்திகளோடு உங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாத்திக்குள்ளே அடங்கி இருந்து நீதியின் சூரியனாகிய இயேசுவின் அந்த வெளிச்சத்தினால் அந்த சூரிய கதறினால் இந்த உலக தன்மைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அகற்றப்பெற்று உப்பாக மாறுங்கள் மாறி இயேசு சீக்கிரம் வருகிறார் அவரோடு எடுத்து கொள்ளப்பட்டு அவரோடு பரலோகத்துக்கு போக ஆயத்தமாகுங்கள் உப்பாக நீங்கள் இருக்கிறபடினால் இந்த பூமிக்கு சுவை சேர்க்கிறீர்கள் இந்த பூமிக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறீர்கள் அது உங்களுக்கு தெரிகிறதோ மற்றவர்களுக்கு தெரிகிறதோ தெரியவில்லையோ பரவாயில்லை அதுதான் உண்மை அதுபோல நீங்கள் கவனமாக இருங்கள் இவ்வளவு பெருமதியான ஒரு உப்பாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றியிருக்கிறபடினால் மறுபடி நீங்கள் உங்களுடைய அந்த கிடைத்த உப்பு தன்மை இழந்து போகின்றபடி உலகத்துக்கோ அல்லது உலகத்துக்கும் உங்களுக்கும் இடையில இருக்கின்ற அந்த மணலுக்கோ நீங்கள் போய் உங்களுடைய உப்பு தன்மையை அகற்றி போட வேண்டாம் கர்த்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாக நீங்கள் உப்பு தானா என்று நீங்கள் நிரூபித்து உங்களுக்கு நீங்களே நிரூபித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்போ கொஞ்சம் உங்களுடைய கையை நக்கி பார்த்தால் உப்பு ருசி வரும் ஜோமணி முடிப்போம் எல்லார் எங்கள் நேசிக்கிற பரலோக பிதாவே நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு உப்பாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்துவனம் இது வாழ்ந்து காட்ட வேணும் மற்றவர்கள் இந்த சபையை தேடி வர வேண்டும் இந்த சபையில் ஆசீர்வாதம் சுகம் விடுதலை அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் மகிழ்ச்சி சாந்தம் நிறைவு திருப்தி விடுதலை இருக்கு என்று சொல்லி உப்பாகிய மொழி சபைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை நீர் கொண்டு வரவனும் ஆண்டரே இந்த சபையில் இருக்கிறவனும் உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை மக்களுக்கு உப்பாக இருக்க வேண்டும் வருகிற ஜனங்களுக்கு உப்பாக இருக்க வேண்டும் உள்ளுக்க வந்த ஜனங்களுக்கு உப்பாக இருக்கணும் பார்க்கத்தாவே தேவரீர் இந்த ஆரணி ஆசிரியத்துக்காக நன்றி தெரிவிக்கிறோம் பாச சுரேஷ் எங்கத்தன் ஆசைங்கப்பா இந்த குடும்பத்தையும் ஆசைங்க அந்த ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆசைங்க எல்லா கனமும் துதியும் மகமையும் ஒருவருக்கே செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்த நல்ல பிதாவே ஆமேன் சொல்லுவோம் எல்லோரும் சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி ஆமே கரங்களை எத்துவோம் கத்தராகி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியாவுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் உள்ள அனைவரோடும் என்றென்றும் எப்பொழுதும் தேவ சமாதானத்தோடும் தேவ சந்தோஷத்தோடும் கூட இருப்பதாக ஆம் கதரா இயேசு கிருஷ்ணாமே உள்ள எல்லாரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே நல்ல சந்தோஷமான வார்த்தையா நல்ல வார்த்தையா சொல்லுங்க நன்றி சொல்லுவோம் கத்தருக்கு பாச சுரேஷ் சொன்னார் உப்பு எப்படி இருக்கணும் அறியணும் இப்போ கையில் நகை சொன்னார் இப்போ அவரை நம்பி நீங்கள்டா கொஞ்சம் கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடுவீங்க உப்பு கையை கதை உள்ள ஆசைப்பார் போய் கையில் தட்டுவோம் மாட்டேங்கிறார